ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒன் வேர்ட்ஸில் ஃபிஃப்டீன் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் எடுக்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னடா இது இப்போ ஒன் வேர்டுக்கு வீடியோ போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி அதாவது நம்ம வந்து பிளான் சொல்லிட்டோம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் கொடுத்தாச்சு தென் நீங்கள் வந்து டூ மார்க் என்ன படிக்கணும் த்ரீ மார்க் என்ன படிக்கணும் ஃபைவ் மார்க் என்ன படிக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் அண்ட் அது ஆர்கானிக்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே நம்ம டீச் பண்ணி எல்லாமே கொடுத்தாச்சு அண்ட் நம்ம ரிமைனிங் பார்க்க வேண்டியது இந்த ஒன் வேர்ட்ஸ் அண்ட் கம்பல்சரி கொஷின் வந்து எப்படி எழுதணுங்கிறது ஸோ அந்த ஒன் வேர்ட்ஸில் எப்படி ஃபிஃப்டீன் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டின் எடுக்கிறதுன்னு ஒருத்தர் வந்து என்ன செஞ்சுருந்தாங்க கேட்டிருந்தாங்க அது ஆக்சுவலி நான் ஒரு வீடியோ போடணும் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இப்போ அதை தான் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒன் வேர்டில் ஃபிஃப்டீன் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டின் எப்படி எடுக்கிறது ஓகேவா ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ ஒன் வேர்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது பதினஞ்சு ஒன் வேர்டு கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு இந்த பதினஞ்சு ஒன் வேர்டில் நம்மளுக்கு புக் பேக் ஒன் வேர்ட்ஸும் கேட்பாங்க அண்ட் புக் இன் ஒன் வேர்டு நம்மளுக்கு என்ன செய்வாங்க கேட்பாங்க புக் பேக் ஒன் வேர்டு அண்ட் புக் இன் ஒன் வேர்ட்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ புக் பேக் ஒன் வேர்ட் மினிமம் எத்தனை கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் என்ன செய்வாங்கன்னா எயிட் ஒன் வேர்ட்ஸ் கேட்பாங்க இது வந்து நான் மினிமம் சொல்கிறேன் குறைஞ்சது எட்டு ஒன் வேர்டாவது இருக்கும் மேக்ஸிமம் பன்னெண்டு வரைக்கும் கேட்கலாம் எப்போயாவது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கணும்னா பன்னெண்டு ஒன் வேர்டு பத்து ஒன் வேர்டு கேட்பாங்க பட் மினிமம் எட்டு ஒன் வேர்டு எட்டுலேருந்து பத்து கூட வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ரிமைனிங் ஒரு அஞ்சு ஒன் வேர்டு அஞ்சு டு ஏழு ஒன் வேர்டு நம்மளுக்கு என்ன செய்யலாம் புக்கின் கேட்கலாம் ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தால் தான் எட்டு புக் பேக் ஏழு புக்கின் கேட்பாங்க பட் மாடரேட்டாக ஒரு பத்து புக் பேக் வந்துடும் அஞ்சு புக்கின் வரும்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது புக் பேக்கை நம்ம என்ன தெரியும் எல்லாருமே படித்து தான் ஆகணும் அந்த ஒம்பது லெசன் வேறு வாய்ப்பே இல்லை கண்டிப்பாக படித்து தான் ஆகணும் அதுக்கு நிறைய பேர் ஹிண்ட் ஏதாவது வச்சு படிக்க முடியுமான்னு கேட்குறீங்க என்னால் முடிஞ்சால் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு பட் ஒன் வேர்ட் புக் பேக் நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் பட் இந்த புக் புக்கின்னுக்கு படிக்கணும் பட் அதை எப்படி படிக்கணும் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க எந்த ஏரியாலும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அதை வந்து இந்த வீடியோ நான் செய்வோம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி பப்ளிக்லலாம் ப்ரீவியஸ் இயரில் எப்படி புக் இன் ஒன் வேர்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சரி ஒன் வேர்டை பற்றினா ஒரு கம்ப்ளீட் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ சாப்டர் ஒன் மெட்டலர்ஜி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன கேட்கலாம் மெட்டலர்ஜியில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரிலேட்டட் என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ ஒரு கிராவிட்டி செப்ரேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து டின் ஸ்டோன் அப்படின்னு இருக்குது அப்போது கொஷினில் டின் ஸ்டோன் கேன் பி கான்சன்ட்ரேட்டட் பை விச் மெத்தட் கிராவிட்டி செப்ரேஷன் ஃப்ரோத் ஃபோட்டேஷன் மேக்னட்டிக் செப்ரேஷன் நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு வந்து கிராவிட்டி செப்ரேஷன் நீங்கள் என்ன செய்யணும் சூஸ் பண்ணணும் அது மாதிரி கிராவிட்டி செப்ரேஷனில் ஆக்சைடு ஓர்ஸை தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ண முடியும் ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஃப்ரோத் ஃபோட்டேஷனால் சல்ஃபைடு ஓர்ஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் லீச்சிங்னால் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸோ எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு அது என்ன ப்ராசஸ்ன்னு கேட்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தென் அந்த ஒரு டேப்ளர் ஃபார்ம் என்ன செஞ்சுருப்பாங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஓர்ஸ் வச்சு டேப்ளர் ஃபார்ம் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க டேப்ளர் ஃபார்ம் அதை வச்சு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் மேட்ச் மாதிரியோ இல்லை மிஸ்மேட்ச் இருப்பார் என்ன கரெக்ட் பேர் என்ன ஸோ அது மாதிரி என்ன செய்யலாம் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஓர் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் வச்சு கேட்கலாம் தென் என்ன கேட்கலாம் நம்மளுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துட்டோம் இது பார்த்துட்டோம் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது கண்டிஷன்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் வச்சு என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் அதாவது இப்போ ஒரு ரெடக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெடக்ஷனில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஓர் இருக்குன்னா இது எந்த டைப் ஆஃப் ரெடக்ஷனில் இது வரும் அலிமினோ தெர்மிக் ப்ராசஸ்ஸாக இல்லை ஸ்மெல்ட்டிங்கில் வருமா ஸோ அது மாதிரி ஒரு ப பர்டிகுலர் இதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஓர்ஸ்லாம் இதில் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஓர்ஸ்லாம் இதில் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி கண்டிஷன் பேஸ்டு என்ன செய்யலாம் நம்மளுக்கு கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ எவ்வளோ ரொம்ப இது டீட்டெயிலாக போனாலும் இவ்வளோ தான் கேட்க முடியும் அண்ட் டேரக்ட் கொஷின்ஸ் லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேரக்ட் கொஷின்ஸ் வந்து இப்போது டெஃபினேஷனை கூட என்ன செய்யலாம் நம்மளுக்கு டேரக்டாக கேட்கலாம் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர்ஸ் இன்வால்ஸ் எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஓர் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டல் ரிஃபைனிங் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டல் இப்படி மூணு ஸ்டெப் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டேரக்ட் கொஷின்ஸ் என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் தென் இப்போ சாப்டர் டூ
இது ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் லேந்தனைட்ஸோட ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆக்டினைட்ஸோட ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் குரூப் தேர்ட்டினோட ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ அதுக்கு அது மாதிரி அந்த குரூப்ஸுக்கு ஏதாவது அதர் நேம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா குரூப் ஃபோர்டீனா நிக்டோஜன்ஸ் ஃபிஃப்டீனா சாரி ஃபிஃப்டீன் தான் நிக்டோஜன்ஸ் சிக்ஸ்டீன் சால்கோஜன்ஸ் ஃபோர்டீன் தான் டெட்ராஜன்ஸ் அது மாதிரி நேம்ஸ் இருக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க தென் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இப்போ டி பிளாக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறிய பிளாக் ஸ்டேஷன் ஸ்டேட் இருக்கு ஆனால் ஸ்கேண்டியை மட்டும்தான் ப்ளஸ் த்ரீங்கிற ஒரு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை காட்டும் மற்ற எலிமெண்ட் எல்லாமே என்ன செய்யும் நிறைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் மேங்கனிஸ் மட்டும்தான் அதிகமான ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் செவன் வரைக்கும் காட்டும் இது மாதிரி எக்ஸப்ஷன் கேஸ் பார்த்துக்கணும் எந்த எலிமெண்ட் அதிகமான ஸ்டேட்டை காமிக்குது எது ரொம்ப கம்மியான ஸ்டேட்டை காமிக்குது தென் அது மாதிரி கொஷின்ஸ் அரசு எல்லாம் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிடைசேஷன் இன்டர்ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெனான் காம்பவுண்ட்ஸ் வச்சு ஹைப்ரிடைசேஷன் அண்ட் ஷேப் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு டேபர் காலம் அதில் வந்து கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் அரசு எல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் இது மாதிரி கொஷின்ஸ் கேன் பி ஆஸ்ட் சம் இம்பார்ட்டன் ஈக்குவேஷன் பியூர் நைட்ரஜன் எது வழியாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஒரு நாலு ப்ராசஸ் கொடுத்துருவாங்க அதில் என்ன ப்ராசஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் நைட்ரிக் ஆசிடை கமர்ஷியலாக எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஆஸ்ட்ரால் ப்ராசஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நேம்டு ப்ராசஸ் வச்சு ஒன் வேர்ட் கேட்கலாம் அண்ட் அதில் யூஸ் பண்ணுற கேட்லிஸ்ட் ஹேபர் ப்ராசஸ்னால் பிளா அயன் நினைக்கிறேன் அயன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்டினம் வந்து இந்த ஆஸ்ட்ரால் ப்ராசஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் தென் கான்டாக்ட் ப்ராசஸில் பி டூ ஓ ஃபைவ் கேட்லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது மாதிரி என்னென்ன ப்ராசஸ்க்கு என்ன கேட்லிஸ்ட் டெக்கான்ஸ் ப்ராசஸில் வந்து சியூ டூ சிஎல் டூ யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கேட்லிஸ்ட்லாம் என்ன செஞ்சுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தென் ஸ்டக் அல்லோ ட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன செய்யலாம் கொஷின் கேட்கலாம் அந்த டைமண்ட் கிராஃபைட் அதெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் ஐப்ரிசேஷன் என்ன பாண்ட் லென்த் என்ன இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அண்ட் ரீசனிங் கொஷின் நான் கம்பல்சரி வரும்போது உங்களுக்கு என்ன செய்கிறேன் அதை பற்றி பேசுகிறேன் ஸோ இது மாதிரிலாம் பிளாக் கெமிஸ்ட்ரியில் கேட்கறதுக்கு கொஷின் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் என்ன செஞ்சுக்கோங்க நல்லா ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க தென் கம்மிங் டு ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி பார்ட் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்தோம்னா சிக்ஸு செவன் எயிட் காமனாகவே பேசுவோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தரவு பண்ண வேண்டியது ஃபார்முலாஸ் அதை பேஸ் பண்ணி சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் சொல்கிறேன் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் டைரெக்டாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லைக் பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஃபார்முலா மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லை ஹைட்ரோனியம் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹச் ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்து டேரெக்டாக பிஹெச் கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் அப்போ டேரெக்டாக இதில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இது மாதிரி டேரெக்ட் ஃபார்முலாஸ் கொஷின் எதிர்பார்க்கலாம் தென் ஃபார்முலாஸ் படிச்சுக்கோங்க ஃபார்முலாஸே கொஷின் டேரெக்டாக கேட்குறதுக்கும் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது தென் நம்ம எப்படி இன்ஆர்கானிக்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா படிக்க சொன்னோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அது மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன செய்யலாம் நம்மளுக்கு கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அது மாதிரி மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் எந்த டிஃப எந்த எந்த காம்பவுண்டு காமிக்கும் மெட்டல் எக்ஸஸ் எது காமிக்கும் ஸ்காட்டி டிஃபெக்ட் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துக்கோங்க தென் ரேடியஸ் ரேஷியோ ஒரு டேபிளர் காலம் இருக்கும் அந்த டேபிளர் காலத்தை கண்டிப்பாக பிடிச்சிங்க ரேடியஸ் ரேஷியோ வந்து கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்து அது என்ன ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் அதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன அண்ட் பிசிசிக்கு கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன எஃப்சிசிக்கு கோஆர்டினேஷன் என்ன நம்பர் என்ன சிம்பிள் கியூபிக்கு கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு சி ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பீட்டா ஈக்குவல் டு காமா இந்த ஏழு இருக்குல்ல அந்த ஏழுக்கும் படிச்சிடணும் என்னடா புக்கில் இருக்கிறது அப்படியே சொல்கிற மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க இது நான் சொல்கிறதுல பாதி விஷயங்கள் நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சரில் படிச்சது தான் இப்போ பிஹெச் கொஸ்டின் ஆன்சரில் படிச்சிருக்கோம் தென் இந்த விஷயம் கொஸ்டின் ஆன்சரில் படிச்சிருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறது கொஸ்டின் ஆன்சரில் படிச்சிருக்கோம் பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி அதுவும் கொஸ்டின் ஆன்சரில் படிச்சிருக்கோம் கரெக்டாக அந்த வேல்யூஸ் மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க பேக்கிங் எஃபிஷியன்சிக்கெலாம் பிசிசினா சிக்ஸ்டி எயிட் எஸ்சினா ஃபிஃப்டி தென் எஃப்சிசிக்கு செவன்ட்டி ஃபோர் இது வந்து பேக்கிங் எஃபிஷியன்சின்னு கேட்டால் இந்த வேல்யூ இதுக்கு வேக்கண்ட் ஸ்பேஸ் தான் நம்மளுக்கு கேட்பாங்க வேக்கண்ட் ஸ்பேஸ் வேக்கண்ட் ஸ்பேஸ்னால் என்னென்னா இது பேக் ஆகி இருக்கிறது இதிலருந்து மீதி இருக்கிற ஸ்பேஸ் தான் வேக்கண்ட்
ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு காம்பவுண்டை கொடுத்து இதில் எது ஆசிட் எது பேஸ்டு கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் அது மாதிரி ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து ஐடென்டிஃபை த காஞ்சிகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர் அப்படின்னு நினச்சி லூயிஸ் ஆசிட் அந்த சாரி லவ்ரி பிரான்ஸ் கான்செப்டை கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தென் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்டு கொடுத்து எழுத சொல்லலாம் ஸோ இது மாதிரி கொஷின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் தென் ஆர்கானிக் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இவ்வளோதான் எடுத்துருக்கேன் நான் ஸ்லைடு ஓகே ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஐயூ பேக்லேருந்து கொஷின் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது டூ மார்க் கேட்கலன்னா கண்டிப்பாக ஒன் வேர்டில் ஒரு ஐயூ பேக் நாமன் கிளேச்சர் கொஷின் இருக்கும் தென் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார்முலாஸ் அகேன் இதுவுமே ஃபார்முலாஸ் சார் இம்பார்ட்டன் ஒரு சின்ன மால்டிகேட் அதோட ஃபார்முலா என்ன ஒரு மாதிரி நம்ம உள்ளே படிச்சுட்ருப்போம் ஒரு பெரிய பெரிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் அதோட ஃபார்முலாஸ் வச்சு என்ன செய்யலாம் நம்மளுக்கு கொஷின் கேட்கலாம் தென் ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்டு கொஷின் சம்டைம்ஸ் கேட்கலாம் சம்டைம்ஸ் கேட்காமலும் இருக்கலாம் அண்ட் ஒரு ரியாக்ஷனை கொடுத்து அது என்ன ரியாக்ஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ரியாக்ஷன் இங்கே கொடுக்குறேன் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் ஓஹ் ஹச் ப்ளஸ் சிஹெச் த்ரீ சிஓசிஎல் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்ஏஓஹ் அண்ட் பிரடின் கிவ்ஸ் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் இப்படி ரியாக்ஷன் கொடுத்து த டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் அப்படின்னு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வில்லியம்ஸ் நீத்தஸ் திசிஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் டவுஸ் ப்ராசஸ் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காட் அண்ட் பவ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா கோல்ஸ் ரியாக்ஷன் இது வந்து என்ன ப்ராசஸ்ன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சவங்க ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து அது என்னென்னு என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்டிகேட் அதை வச்சு என்ன செய்யலாம் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அது மாதிரி ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் கேனிசாரோ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருந்தால் ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் வந்து என்ன செய்யும் அண்டர் கோ பண்ணும் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இல்லைனா அது கேனிசாரோ ரியாக்ஷன் அண்டர் கோ பண்ணும் ஸோ அப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்து இது ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் ஃபாலோ பண்ணுமா கேனிசாரோ ஃபாலோ பண்ணுமா அப்போ அது ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கா இல்லையான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்க தெரியணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு என்ன செய்யலாம் ஆர்கானிக் ரிலேட்டரில் கேட்கலாம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே காமனாக ஒரு சில விஷயங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதெல்லாம் கேட்பாங்க பட் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல்னு சொல்லும்போது இந்த விஷயங்கள்லாம் ஒன் வேர்டில் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது நான் நிறையா சொல்லியிருக்கேன் அகே அகேன் அப்படி நினைக்காதீங்க நான் சொன்னதில் முக்கால்வாசி நீங்கள் கொஸ்டின் ஆன்சரில் படித்த விஷயங்கள் தான் இருக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் தான் நீங்கள் புதுசாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின்ஸ் என்ன செய்வோம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்டது பாருங்களேன் யூசஸ் இதை சொல்ல மாதிரி யூசஸ்ல இருந்து கொஸ்டின் என்ன செய்வாங்க கேட்பாங்க அது இன்ஆர்கானிக்காக இருந்தாலும் சரி ஆர்கானிக்காக இருந்தாலும் சரி இங்கே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அப்படி தான் இருக்குது ஃப்ளூரின் போராக்ஸ் அலுமினியம் சல்ஃபர் அது ரிலேட்டட் கொடுத்துருக்காங்க போராக்ஸோட யூஸ் என்னது ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் கலர்டு மெட்டல் அயான்ஸ் அப்போ டூக்கு ஒன் ஃப்ளூரின் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அப்போ ஒன்னுக்கு டூ அலுமினியம் இஸ் அ மோஸ்ட் அபண்டன் மெட்டல் ஸோ அப்போ ஃபோர் சல்ஃபர் வந்து சால்கோஜன்ஸ் ஸோ அப்போ வந்து ஃபோருக்கு வந்து த்ரீ ஸோ அந்த ஆப்ஷனை பார்த்து நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணணும் தென் இந்த ட்ரான்ஸேஷன் எலிமெண்ட் டட் ஆஸ் ஒன்லி ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஒரே ஒரு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எக்ஸிபிட் பண்ணுற ட்ரான்ஸன் எலிமெண்ட் என்னது ஸ்கேண்டியம் ஸோ அப்போ அது மாதிரி கொஷின்ஸ் என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் நான் சொன்னது நான் புக்கின் மட்டும் இங்கே சொல்கிறேன் அண்ட் ஆர்கானிக்கில் அசிட்டிக் பேசிக் கொஷின் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த ஃபீனால்ஸ் வச்சு இப்போ இங்கே பாருங்கள் நாலு இது வந்து ஆக்சுவலி அனிலின் தேர்ட்டீன்த் லெசன் தான் பட் ஸ்டில் இதில் இங்கே ஃபீனால்னு ஒன்று மாற்றிட்டாங்க வச்சுக்கோங்க அனிலின் பலம் இங்கே ஃபீனால் இருக்குது கான்செப்ட் ஒன்று தான் விச் இஸ் மோர் பேசிக்னு கேட்குறாங்க மோர் பேசிக்னா ப்ளஸ் ஐ குரூப்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கணும் அசிடிக் அப்படின்னா மைனஸ் ஐ குரூப்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கணும் அதுக்கு மொதல் குரூப் தெரியணும் குளோரின் நைட்ரோ புரோமோ இது எல்லாமே மைனஸ் ஐ குரூப் மெத்தில் குரூப் அல்கேல் குரூப்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா மெத்தில் எத்தில் ஐசோப்ரோபைல் டெர்ஷியல் பியூட்டைல் அதுதான் ப்ளஸ் ஐ குரூப் மற்ற எல்லாம் மைனஸ் ஐ குரூப் புரோமோ குளோரோ நைட்ரோலாம் அப்போ ப்ளஸ் ஐ குரூப் இருந்தால் தான் பெசிசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ டூ ஃபோர் டை மெத்தில் அணிலின்னா நம்மளுக்கு பேசிக் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் தென் அசோஷன் ரீசன் டைப்பு பேரா என்என் டைமிதைல் அமினோ பென்சால் டிகேட் அதாவது பேரா என்என் டைமிதைல் அமினோ பென்சால் டிகேட் ஃபஸ்ட்டு பென்சால் டிகேட் ஸ்ட்ரக்சர் போட்டுக்கோங்க பென்சின்ல ஒரு சிஹெச்ஓ குரூப் இருக்கு பென்சால் டிகேட் அமினோனா என்ஹெச் டூ அப்போ
and major product achi question kekalam major product obtained when phenol reacts with con h2so4 at 280 kelvin concentrated h2so4 na ange ena reaction nadakum sulfonation nadakum sulfonation na sulfonic acid da product la kadaikum but idu rendu vidama irukku 280 kelvin na nadandha enna irukum 313 kelvin na nadandha rendu different product ah kudukum ena phenol vandu or ortho para directing group ortho product um kadaikum para product um kadaikum 280 kelvin la ortho product vandu more major product ah namalukku kadaikum டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா பேரா ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு மேஜர் ப்ராடக்டாக இருக்கும் ஸோ டூ எயிட்டி கெல்வின் அது புக்கில் இருக்குது இந்த லைனு ஆர்த்தோஃபினால் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் தான் மேஜர் ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் தென் இங்கே பாருங்கள் இது இது ஒரு கொஷின் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எக்ஸி ஓஃபர் நான் சொன்னேன்னா அந்த பி பிளாக்கில் இருக்க அந்த ஸ்ட்ரக்சர் டேபிள் இருந்து கேட்பாங்களே ஸோ இட்ஸ் அ ஸ்கொயர் பிரமிடல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டோட்டல் வால்யூம் ஆக்குபைட் பை எஃப்சிசி இது வந்து நிறைய பேருக்கு பார்த்தோனே தெரியாத மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா எஃப்சிசிக்கு வந்து நம்ம செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ்னு படித்து வச்சுருக்கோம் இங்கே என்னடா செவன்டி எயிட்டே கொடுக்கல அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஒரு ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் பைக்கு பதிலாக த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பை சிக்ஸ் ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க இங்கே பை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ ரூட் டூன் இருக்குது ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ரூட்டோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இதோட ஆன்சரை கண்டுபிடிங்க தென் பை பை ஃபோர் பைக்கு பதிலாக த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர் இங்கே ரூட் த்ரீ பை ரூட் த்ரீங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ பைங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டிவைட் பை எயிட் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இதோட ஆன்சர் மட்டும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட்னு வரும் ஆக்சுவலி இந்த வேல்யூலாம் ஹண்ட்ரடோட மல்டிபிள் பண்ணணும் பட் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரடோட மல்டிபிள் பண்ணுற மாதிரி கொடுக்கல ஸோ ஹண்ட்ரடோட மல்டிபிள் பண்ணால் செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் பட் நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணலை ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இப்படி கேட்டாலும் எழுத தெரியணும் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் தென் ஃபோர்த்து கொஷின் நான் சொன்னேன் இது மாதிரி கொஷின் கேட்கலாம் பட் இது நம்மளுக்கு இருக்கிற ரியாக்ஷன் இல்லை அனிலின் ப்ளஸ் பென்சாயில் குளோரைட் பட் இது மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்து அது என்ன நேமிங் ரியாக்ஷன்னு கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் செகண்ட்ரி ஆல்கஹால் குரூப் ப்ரெசர் இன் கிளிசரால் கிளிசரால் ஃபார்ம் ஆனது சிஹெச்டூஓஹ் சிஹெச்ஓஹ் சிஹெச்டூஓஹ் செகண்ட்ரி ஆல்கஹால்னால் சிஹெச்ஓஹ் குரூப் தான் செகண்ட்ரி ஆல்கஹால் ஏன்னா அது மேலே ஒரு கார்பன் கீழே ஒரு கார்பன் ரெண்டு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ இதுதான் செகண்ட்ரி ஆல்கஹால் ஒரே ஒரு செகண்ட்ரி ஆல்கஹால் குரூப் தான் இருக்குது அப்போ ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் தான் என்ன செய்ய முடியும் யூ கேன் அட்டன் திஸ் கொஷின் தென் அசோசன் ரீசன் பாருங்கள் டூ டூ டைமிதேல் ப்ரொப்பனாயிக் ஆசிட் கிவ் டு நாட் கிவ் ஹெச்வி இசட் ரியாக்ஷன் இதுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் ஹச்வி இசட் ரியாக்ஷனுக்கு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கணும்னு தெரியணும் டூ டூ டைமிதேல் ப்ரொப்பனாயிக் ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே போட்டிருக்கேன் இதில் பாருங்கள் இது ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பக்கத்தில் இந்த இருக்க இந்த கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன் இந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் ஹைட்ரஜனே இல்லை ஸோ ஆல்ஃபா கார்பனில் ஹைட்ரஜன் இல்லைனா அது ஹச்வி இசட் ரியாக்ஷன் கொடுக்காது கரெக்டான அசோஷன் தான் டு நாட் கிவ்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏன் ரீசன் பாருங்கள் இட் டஸ் நாட் ஹாவ் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஸோ ரீசனும் கரெக்டு ஸோ போத் அசோஷன் அண்ட் ரீசன் ஆர் டூ அண்ட் ரீசன் எக்ஸ்பிளைன் த அசோஷன் கரெக்டான ஆன்சர் தென் ஃபுல்லரினோட ஹைப்ரேஷேஷன் வந்து எஸ்பி டூ டைமண்டோட ஹைப்ரேஷேஷன் மட்டும் தான் எஸ்பி த்ரீ மற்ற எல்லாத்துக்கும் எஸ்பி டூ தான் என்ன செய்யும் வரும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் புக் பேக்கு தான் ஹச் டூ பிஓ ஃபோர் மைனஸ் இஸ் அ கான்ஜிகேட் பேஸ் ஆஃப் ஹச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் இதுவும் புக்கில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தென் ஆக்டினாட் எலிமெண்ட் விச் ஷோ த ஹையஸ்ட் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் செவன் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் எது காட்டும் நெப்டூனியம் ப்ளூட்டோனியம் தான் காமிக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் ஏ சரியா ஸோ ஜஸ்ட் இதை பார்க்குறோம் என்னென்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் ஃபார்முலா வச்சு கேட்டிருக்காங்க போரஸில் போரஸினோட ஃபார்முலா பி த்ரீ அண்ட் த்ரீ ஹச் சிக்ஸ் போரிக் ஆசினா பி ஓ ஹச் த்ரைஸ் குவாட்ஸ்னா சிலிகான் டை ஆக்சைட் எஸ்ஐ ஓ டூ போராக்ஸ்னா இந்த மீதி இருக்கும் அந்த ஃபார்முலா தென் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேபிளர் காலம் படிக்க சொன்னோன்னா ஓர் ஃபார்முலா வச்சு ஸோ குப்ரைட்டோட ஃபார்முலா வந்து சியு டூ ஓ அது மட்டும்தான் ஆக்சைட் ஓர் அது மட்டும் தான் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா கரெக்ட் பேர் தான் கேட்டிருக்காங்க மற்ற எல்லாமே தப்பு ஹான் சில்வர் வந்து ஒரு ஆக்சைட் ஓர் கிடையாது கேலமனின் வந்து ஒரு கார்பனேட் ஓர் ஸோ அப்போ அந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் தான் எது எந்த ஓர்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அண்ட் சொன்னேன் எஸ்ஓஎஸ் பாண்ட் எந்த காம்பவுண்டில் இருக்கும் ஹச் டூ எஸ் டூ ஓ செவன் மட்டும் தான் எஸ்ஓஎஸ் பாண்ட் இருக்கும் எஸ் இப்படி ஒரு டபுள் பாண்ட் ஓ டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ ஹச் ஓ ஹச் இது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் போகும் ஸோ எஸ்ஓஹ் எஸ்
அடுத்து கார்பன் நைட்ரஜன் என்எஸ் டூ என்பி த்ரீ தட் இஸ் டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ அப்போ என்எஸ் டூ என்பி த்ரீங்கிறது ஜென்ரல் பட் இவங்க தேர்ட் பீரியட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தேர்ட் பீரிய பீரியட் அப்படின்னா என் ஈக்குவல் டு த்ரீனு அர்த்தம் அப்போது என் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னா இந்த என் இடத்துல த்ரீ போட்டுருங்க ஸோ த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி த்ரீ ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி த்ரீ இருக்குது இந்த ஆப்ஷனில் தான் ஸோ அதான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இது மாதிரி கொஷின்ஸும் நம்மளுக்கு கேட்கலாம் த காம்பவுண்ட் விச் கேன் ஆக்ட் போத் அஸ் லவ்ரி ப்ரான்ஸ் அண்ட் ஆசிட் அண்ட் பேஸாக எதாவது ஆக்ட் ஆக முடியும் இந்த வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆச்சு த்ரீ ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் வாட்டர் இருந்தால் அதுவுமே போத் லூயிஸ் சாரி அதுவுமே என்ன ஆக்ட் ஆக முடியும் லவ்ரி ப்ரான்ஸ் அண்ட் ஆசிடாகவும் ஆக்ட் ஆக முடியும் பேஸாகவும் ஆக்ட் ஆக முடியும் தட் இஸ் அம்ஃபோட்ரிக் இன் நேச்சர் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் கிளைக்காலை வந்து பெர் பெர்ராயோடிக் ஆசிடோட நீங்கள் ஹிட் பண்ணிங்கன்னா மெத்தனல் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஃபார்மால் டிகேட் கிடைக்கும் அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் மெத்தனல் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் இங்கேயும் சம் கொஷின்ஸ் நம்ம சிலபஸில் இருக்க கொஷின் அதாவது குவார்டலிக்கு இருக்கிற கொஷின் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் மெட்டல் எக்ஸஸ் மெட்டல் எக்ஸஸ் யார் காமிப்பா என்ஏசிஎல் காமிக்கும் என்ஏசிஎல் மெட்டல் எக்ஸஸும் காமிக்கும் ஸ்காட்கி டிஃபெக்டும் காட்டும் எஃப்இஓ என்ன காட்டும் மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்டை காட்டும் ஏஜிபிஆர் என்ன காட்டும் ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்ட் அப்போ ஒரு ஆப்ஷன் படிக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் என்ஏசிஎல் தான் ஆன்சர் அப்போ மீதி இருக்க மூணு ஸ்ட்ரக்சர் என்ன காமிக்கும் ஏஜிபிஆர் ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்டை காட்டும் ஏஜிசிஎலும் ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்ட் காட்டலாம் எஃப்இஓ வந்து மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் ஸோ மற்ற ஆன்சர்ஸும் என்ன செய்யணும் நம்ம பார்க்கணும் தென் இது யூஸ் யூஸ் ஆஃப் நோபல் கேசஸில் எது யூஸ் ஆஃப் சோர்ஸ் ஆஃப் காமாரேஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இது யூஸ் ஆஃப் நோபல் கேஸில் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நான் பார்க்காம விட்டேன் ஓகே ஸோ இந்த அசோசியன் ரீசன்லாம் கேட்டிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் என்ன செய்யலாம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கேட்கலாம் ஸோ ஒன்வோட பற்றி இப்போ ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் சொன்ன விஷயங்களை ஜஸ்ட்டு கோ த்ரூ மட்டும் பண்ணுங்கள் உள்ள மனப்பாடெல்லாம் பண்ண வேணாம் இப்போ ஹைப்ரேஷேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் புரிஞ்சு படிக்க வேண்டியது இன்னும் அப்கமிங் டேஸ் இப்போ புரியலாம்னு பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் கூட அவங்களுக்கு அதெல்லாம் டீச் பண்ணுறேன் பட் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் கோ த்ரூ வாட் ஐ ஹவ் செட் நீங்கள் படித்தா திருப்பி ரிவைஸ் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் ப்ளீஸ் டூ ஷேர் அண்ட் லைக் தேங்க்யூ